നമസ്കാരം ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് ശനിയാഴ്ച വാർത്തകളുമായി മമ്മിക്കോട്ടപ്പുറം കുവൈറ്റിൽ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സൌദിയിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു റമദാനിലെ തറാവിഹ നമസ്കാരം വീടുകളിൽ നിർവഹിക്കണമെന്ന് സൗദിയും യു എ ഇയും ഖത്തർ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉടനെത്തില്ലെന്ന് അധികൃതർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ദീർഘിപ്പിച്ചേക്കും സൌദിയിൽ വീടുകളിലും ക്യാമ്പുകളിലും കോവിഡ് പരിശോധന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അർബുദത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പ്രവാസി മലയാളി മരിച്ചു സൌദിയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കർഫ്യൂ ഖത്തറിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പുതുതായി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ രോഗബാധിതർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ യു എ ഇയിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് മലയാളികൾ മരിച്ചു കൈവിടാതെ യു എ ഇ പ്രവാസികളടക്കം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കും കോവിഡ് സംശയിക്കുന്നയാളുമായി ജീവനക്കാർക്ക് സമ്പർക്കം സൌദിയിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അടച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് ഒരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ കുവൈത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് പൌരനാണ് ഇന്ന് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലമായി തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇതോടെ കുവൈത്തിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നായി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അറുപത്തിനാല് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാണ് പുതിയ രോഗികളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എൺപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് നേരത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത് വിവിധ രാജ്യക്കാരായ പത്ത് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ കൂടി രോഗവിമുക്തി നേടിയതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതായി നിലവിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ മുപ്പത്തിനാല് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് പതിനെട്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ച് സൌദിയിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ കൂടി മരിച്ചു രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെയാണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചത് ജിദ്ദയിലും മദീനയിലുമായാണ് മരണം മഹാരാഷ്ട്ര പൂനെ സ്വദേശി സുലൈമാൻ സയ്യിദ് ജുനൈദ് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി ബദർ ആലം തെലങ്കാന സ്വദേശി അസ്മത്തുള്ള ഖാൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് കണ്ണൂർ പാനൂർ സ്വദേശി ഷബിനാസ് മദീനയിലും മലപ്പുറം ചെമ്മാട് സ്വദേശി സഫുവാൻ റിയാദിലും നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു ഈ മാസം പതിനേഴ് വരെ സൌദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് കിട്ടിയ വിവരമാണ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടത് നിലവിൽ സൌദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് റമദാൻ മാസത്തിലെ തറാവിഹ നമസ്കാരങ്ങൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കണമെന്ന് യു എ ഇ സൌദി അധികൃതർ വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടരുന്നതിനാൽ തറാവിഹ നമസ്കാരവും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരവും വീടുകളിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് സൌദി ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു ദുബായ് ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും വെള്ളിയാഴ്ച ഇതേ നിർദ്ദേശം വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകി അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങൾ പോലെ തന്നെ തറാവിഹ നമസ്കാരവും വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നിർവഹിക്കാനാണ് ഇസ്ലാമിക കാര്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കാനായി ഖത്തറിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ദീർഘകാലം തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന് ദേശീയ പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ സമിതി കോവിഡിനെതിരായ വാക്സിൻ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാവും വരെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഇപ്പോൾ വരുത്തിയ മാറ്റം തുടരേണ്ടി വരും വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഖത്തറിന്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം ഉടൻ മടങ്ങിവരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവുണ്ടായതോടെ സൌദിയിൽ വീടുകളിലും തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡ് പരിശോധന വ്യാപകമാക്കി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് സൗദിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായി വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളിൽ കൂടുതലും ഫീൽഡ് പരിശോധനയിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടിയ വീടുകളിലും തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും മെഡിക്കൽ സംഘം പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ് അർബുദത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലയാളി ഒമാനിൽ മരിച്ചു ഒമാനിലെ ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് അൽഹുവേർ ഏരിയ മാനേജർ ജോയൽ ജോസ് ആണ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച വെളുപ്പിന് രണ്ടേ മുപ്പതോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മസ്കറ്റിലെ ഗോബ്ര ആസ്റ്റർ
ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്ന അമ്പത്തൊമ്പത് കാരനാണ് മരിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഇയാൾ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെന്ന വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി പേരിൽ കൂടി പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തി എട്ടായി ഇതോടെ രോഗവിമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി പത്തായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരിലാണ് രോഗപരിശോധന നടത്തിയത് യു എ ഇയിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾ മരിച്ചത് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു മലപ്പുറം കോടൂർ പൊന്മള കാഞ്ഞിരമുക്ക് സ്വദേശി ഇതോടെ യു എ യിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം എട്ടായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകുമെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് യു എയിലുള്ള ഏത് രാജ്യക്കാരായാലും അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത് കോവിഡ് കാരണം കുടുംബാംഗം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാവാനും അവരുടെ വേദനകളെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കാനുമാണ് നടപടിയെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹിയാനും സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അതീഖ് അൽ ഫലാഹിയും പറഞ്ഞു കോവിഡ് മരണം അവരുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ആഘാതം മറികടക്കാനാവണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടമായ വേദനയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന എല്ലാ സഹായവും എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നയാളുമായി ജീവനക്കാർ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മക്കയിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അടച്ചു അഹ്കിയ ഡിസ്ട്രിക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിൻ ദാവൂദ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അടച്ചത് കോവിഡ് രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന ആളുമായി ഏതാനും ജീവനക്കാർ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതോടെ മുൻകരുതൽ നടപടിയായാണ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അടച്ചത് രോഗം സംശയിക്കുന്നയാളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ജീവനക്കാരും ഇവരുമായി ഇടപഴകിയവരും ഐസൊലേഷനിലാണ് പൂർണമായും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുമാണ് സ്ഥാപനം അടച്ചിട്ടതെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി ഗൾഫ് വാർത്ത ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം